আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনী ভাই বোনেরা মানুষদের কৃতকর্ম কারণে আল্লাহ পাক বিভিন্ন মানুষদের কঠিনতম আজাব দিয়ে থাকে যে যেমন পাপ করবে তার জন্য তেমন শাস্তি রয়েছে হাদিসে এমন একজন ব্যক্তি শাস্তি কথা উল্লেখ রয়েছে যে কিনা তার হাতের আঙ্গুল দিয়ে তার নিজের শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে আনাস ইবনে মালিক রাজত্র আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল বলেছেন যখন আমার রব আমাকে মিরাজে গমন করালেন তখন আমি এমন একদল মানুষকে দেখলাম যাদের হাতে তামার মতো বড় বড় নখ এই নখ দিয়ে তারা তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ খামচাচ্ছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে জিবরি এরা কারা সে বলল এরা হলো ওই সকল মানুষ যারা মানুষের বুঝতে হিত তাদের সম্মানহানি ঘটাত এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পারলাম প্রথম নম্বর হল মিরাজের সময় রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে বারজাক জাহান্নামের শাস্তি ও জানাতে কিছু চিত্র দেখানো হয়েছে যেটা আমি অন্য ভিডিওতে আলোচনা করেছি দুই নম্বর হল মানুষের গোস্ত খাওয়া অর্থ হল তাদের দোষ চর্চা করা গিবোধ করা তাদের দোষ প্রচার করে সমাজে মানুষদের কাছে হ্যাঁ প্রতিপন্ন করা যেমনটা আল্লাহ তারা বলছেন তোমরা একে অপরে গিবোধ করো না তোমাদের মধ্যে কেউ কি নিজ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করবে তোর মতো তা অপছন্দই করে থাকো এ আয়তে অপর দোষ চর্চাকে আল্লাহ রব আলামি নিজ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন যারা এটা করে তারা মূলত নিজ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার মতো নিকৃষ্ট কাজ করে এটি এমন একটি অপরাধ যা আল্লাহ নিজে ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না যার গিবুত করা হয়েছে সে তাকে ক্ষমা না করে এটা ইসলাম বিধানে একটি মানব অধিকার শেষ বিচার দিন যার গিবুত করা হয়েছে যাকে অপমান করা হয়েছে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে অথবা তাকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিয়ে দায়মুক্ত হতে হবে তৃতীয়ত হল অপর মানুষের মান সম্মান রক্ষা করা মমিনদের দায়িত্ব অন্যের মান সম্মান আঘাত করা ইসলামে হারাম করা হয়েছে অপরের গোপন দোষ প্রচার করা মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি হারাম করা হয়েছে তাই এখনই যারা এই পাপ কাজে জড়িয়ে আছে তারা তাহব করে ফিরে আসুন আর যার নামে জীবত করেছেন তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নি নতুবা আখেরাতে নিজের নেকামল দিতে হবে অবশেষে আপনাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে আল্লাহ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না আল্লাহ আমাদেরকে বুঝাও মানার তাহফিক দান করুক আমি